这绝对是郭德纲见过报复心最强的选手。郭德纲，小刚子你好，我是你的涛哥。<笑>去你！眼前这个挑衅郭德纲的人名叫江涛，是一位百万网红。他之所以这么叫嚣郭德纲，完全与之前的一段经历有关。二零一五年，江涛因为暴风男标签，再加上喜欢大笑，在网络走红。为了进一步扩展自己的名气，江涛就参加了《我为喜剧狂》这个节目。然而，让人没想到的是，江涛的模仿众人大笑节目，竟然是全程尴尬大笑。哈哈，看在我这儿。好，今天就是我的才艺啊！谢谢大家。因为节目实在没有笑点，郭德纲率先发言：“你是不是来找茬的？”对于几位评委的质疑，江涛却不以为意，直言他们看不懂自己的艺术。随后，江涛将现场几位评委全部调侃一遍后，郭德纲彻底忍不住了，当众轰他：“你哪有才艺？咱们交个朋友，你愿意吗？”“呃，从今天开始，你跟我就是朋友了，最好的朋友，你愿意吗？”“当然愿意了，郭老师。”“好，别让朋友为难，走吧。”<笑>江涛的脸色明显有些难看，但他这次没有说什么，转身就走下舞台。本以为这就是一个小插曲，没想到节目后不久，江涛就在网上叫嚣郭德纲是小刚子，等于是有个风吹草动，他也会跟着补一脚，俨然一个郭德纲黑粉。但是郭德纲是谁？什么大风大雨没见过，丝毫不理会江涛的作妖，因为郭德纲知道他越是理会对方蹦跶的越欢。如果说江涛是郭德纲遇到的最记仇的选手，那么陈池就是郭德纲遇到最狂妄的选手。我叫不了你，但今天的舞台上，你们俩不是冲着我来的，所以咱们台下交朋友。究竟发生了什么，让郭德纲如此生气？在一档综艺节目中，选手陈池刚上台就对郭德纲大言不惭，自己嗓子很好，和郭德纲之间的差距就在于没上过春晚。对此，陈池还立下目标，自己三十岁之前一定能登上央视春晚的舞台。听到这番发言，郭德纲立即表示，这个孩子有反骨，桀骜不驯的东西太多，如果一直这么狂下去，肯定没有前途。最后，郭德纲告诫这位选手，学艺先学得，直言才能走得更远。